Hai Assalamualaikum Saya cuba nak packkan video ni Kalau boleh tak nak lama Saya nak terangkan uh, Hari ni pasal PST dengan PDT Ni take yang kedua Tak ni take pertama 30 minit Saya macam lama sangat So saya cuba nak Cakap laju sikit Okay PST PST tu apa PDT tu apa P PST tu merupakan program 1 tahun Manakala PDT tu merupakan program 2 tahun So PST ada 1 tahun PDT ada 2 tahun PST ni ada 2 sem PDT ni ada 4 sem PDT ni kalau nak tahu saya merupakan batch pertama yang bila masuk PDT ni dia tak macam PDT sebelum batch saya dulu sebelum batch batch saya tu dia punya pelajar tu dia ada 4 semester semua 4 semester tu PDT uh, macam katakan kalau subjek bio tu dia ada untuk PST tu eh untuk PST ada 10 10 topik Untuk sem pertama Tapi PDT dibahagikan 10 tu kepada 5 5 topik 5 topik Lepas tu kalau sem kedua untuk PST ada uh, 12 topik dia Kat sem 3 tu 6 topik 6 topik Macam tu faham tak? Macam kot Ok katakan kalau subjek bio lah keseluruhan untuk PST Sem 1 dengan sem 2 tu 20 topik So dia orang akan bahagikan kepada 4 So adalah uh, 5, 5, 5, 5 Tapi macam saya tak Kita punya rentak sama macam PST belajar uh, Untuk dua sem pertama tu Baju tu uh, Sem satu kalau belajar 10 topik 10 topik lah sama macam PST Lepas tu sem dua dia orang 12 topik 12 topik lah sama macam uh, PST Walaupun kita orang PDT Yang beza ni kita orang belajar Surface sahaja Sangat-sangat basic Takkan sama macam PST Dia detail PDT dulu dia belajar detail sama macam PST dia tak belajar surface tapi yang beza ni dia bahagikan topik tu kepada empat sem macam ni bagi 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 and dia punya pointer dia ada empat empat sem tau dia kira purata untuk empat empat sem tapi PDT bagi macam kita orang lah batch pertama batch pertama saya batch uh, sem satu dengan sem dua tu pointer tak dikira langsung pun sebenarnya Sem 3 baru dikira Macam sem 1 dengan sem 2 untuk PDT kita orang tu Belajar surface Dia ada exam, dia ada test, dia ada practical Semua tu ambil PB, assignment semua Tapi pointer tu macam tak ada makna pun Yang bezanya nak cakap, eh, nak cakap kat sini Macam korang kalau dapat result teruk pun Masa PDT sem 1 dengan sem 2 tu Tak mempengaruhi pointer korang untuk sem 3 dengan sem 4 Tapi kat sini nak cakap ni korang belajarlah bersungguh-sungguh Korang try and error Tapi kalau result korang bawah 2 Walaupun korang PDT Saya nasihatkan korang Pergilah masuk SPA atau JPA Sebab saya rasa nanti takut PSC korang tak struggle So masa PDT ni Yang batch saya Sam 1 dengan Sam 2 tu Belajar sangat basic Dan pointer tak dikira Tapi Sam 3 Bermulalah kisah baru Sam 3 ni Tiba-tiba kita dicampak Masuk ke dalam Program satu tahun Kita belajar macam budak PST Belajar sangat-sangat detail Belajar fast track ha. Lepas tu uh, Pointer kita orang dikira start pada sem 3 dengan sem 4 lah maksudnya Dan sem 1 dengan sem 2 tak dikira Tapi batch sebelum saya Saya ulang balik yang PDT dia orang Dia orang kira purata 4 4 ni Macam batch saya dia kira purata 3 dengan 4 Sebab so, itulah janganlah pelik Kenapa budak-budak uh, batch uh, Macam batch saya ni Dia tak ada sleep uh, Macam sem 1, sem 2, sem 3, sem 4 Tak dikira Eh kenapa ah, kenapa tak dikira Kenapa ada sem 3 dengan sem 4 je Sebab tak tahu kementerian ke Macam tu dah tukar lah Dan sangat mengejutnya benda ni dia diumumkan Saya tak tahulah tapi saya dapat tahu pun masa tak limat Masa saya datang college tu saya, saya dengar tak limat macam Eh lain gila saya dengar dengan apa yang saya buat research First time rupanya Kiranya masa batch saya ni uh, Sama satu dengan sem dua tu pointer tak dikira langsung Tapi jangan tak study Tolonglah study Walaupun benda tu basic Nanti yang korang akan rasa macam PDT memang senang Bila masuk PST Kalau basic pun tak kukuh PST korang hancur gila Sebab nanti bila korang masuk PST Macam Ya aku tak belajar pun benda ni kat Aku tak belajar pun benda ni Topik sama je Cuma detail tak detail Macam Menusuk ke tak Macam tu nak cakap PST memang detail PDT tak detail Serius dia cakap Okay PST euro ni RM500 
uh, masa masuk-masuk tu PST dengan PDT bayaran dia sama tau Masuk-masuk je dah kena bayar RM500 Tapi PDT masa sem ketiga tu Lepas dah habis satu tahun tu dah habis dua sem Masa sem ketiga nak masuk korang kena bayar lagi Tapi bayar dia bukan RM500 Bayar dia RM200 something kot macam tu lah uh, okay. So saya tu sejak sini RM500 ni RM500 plus something something Sebab saya tak ingat berapa harga dia Lepas tu Hmm, saya nak cakap Ni Tips daripada saya Tolong claim dengan yayasan ni Macam saya dulu saya claim dengan yayasan Baham uh, Saya Belajar Masuk situ bayar RM500 Lepas tu uh, Apa pre, apa Photo state receipt apa semua Saya ingat tapi maksudnya yang uruskan uh, Lepas tu kiranya RM500 tu Saya dapat balik sebab saya claim Kira macam free lah saya belajar So bagus ni metrik ni nampak tak tapi kalau korang ada negeri lain, clean lah dengan yayasan korang Saya tak tahu apa nama dia, tapi macam saya, yayasan faham Okay Tapi, tapi PDT masa yang saya ketiga tu, jangan claim dah Memang dia takkan layan dah Setiap kali pertama tu je, waktu korang belajar dia uh, Apa boleh tanggung korang punya pengajian Untung lah belajar metrik ni, serius untung Macam free ni, beratus ringgit Melainkan kalau orang tak cakna Dia macam, eh kenapa aku tak tahu pun boleh claim uh, Salah dia lah sebab dia tak ambil tahu ya Ni Farah dah beritahu, take note Tapi Kalau tak tahu tiba-tiba bash korang tak ada pula ke ha, Tapi bash saya ada lagi Dan bash selepas saya pun masih ada lagi Okay PST, PB dia 40% PDT, PB dia 60% Exam dia 60% untuk PST Exam untuk PDT 40% Why PDT, PB dia banyak? 60% Banyak ni carry mark korang Lagi 10% je nak dapat A- Haa ah, macam tu Betapa Haa ah, petik jari mudah ni Tak Tak semudah yang disangka kan Tapi tak adalah macam teruk sangat Result korang korang tak dapat teruk sangat-sangat kalau, tak, kalau dapat teruk sangat-sangat tu memang korang tak buat assignment Tak buat tak buat, tak buat, tak buat macam tak study teruk Gila-gila lah korang punya Cara study sebab Sekarang boleh score PDT sangat-sangat boleh score PB 60% tu PB tu apa? Penilaian berterusan Dia carry mark Korang ada assignment, assignment individu, assignment uh, group PDT punya assignment sangat-sangat banyak berbanding dengan PST PST dia punya assignment 40% je, setelah so, tak banyak sangat Assignment PDT, once dah dapat, dapat lagi Dapat, dapat hantar, dapat, dapat, hantar, dapat, hantar, dapat, hantar, dapat, semua Allah, pandai gila masa tu Tapi, fine je buat Sebab dia macam rasa kreatif di Bieber lah macam tu Tapi itulah, otak sel-sel berfungsi Lepas tu, uh, exam untuk PST 60% Exam untuk PDT 40% So korang pandai-pandai lah balance kan nanti Tolong skor gila-gila kat PB Penilaian berterusan tu sangat membantu dia untuk budak PDT And saya nak cakap Budak PDT Kalau result korang tak bagus Ni bukan nak memperlekehkan Tapi kalau korang dapat dua something Even masa tu pun korang dah PDT apa tak lagi PST, faham tak PST yang fast track yang stress tu Macam mana lah korang nak hadap PDT yang senang lenang macam tu pun Korang dapat dua lebih macam tu Saya sarankan korang pergi pindah lah Masuk lah IPG ke SPA ke JPA ke diploma Lepas tu uh, Saya nak cakap PST exam dia, dia ada dua paper PDT ada satu je paper Macam satu hari tu satu subjek dia semua Budak-budak memang kan satu hari satu subjek dia Tapi macam PST Dia ada dua paper pagi dengan petang PDT dia ada satu paper Satu hari pagi tu je Lepas tu uh, PST ni belajar dia sangat-sangat pack Pack dia nak mati tu je aku cakap Sebab dia ringkas dalam video ni So PDT banyak lopong-lopong Dia lopong macam Faham tak satu hari tu korang kan 3 jam je kelas ha, Tapi tengoklah kat mana macam pukul 8 sampai 9 Tiba-tiba tak ada sekejap Lepas tu pukul 3 sampai 5 macam tu lah Macam PDT uh, Eh macam PST Dia tak menentu kadang tu kan Daripada pukul 8 sampai pukul 1 Lepas tu pukul 2 sampai pukul 5 boleh jadi ha, Macam tu pack dia gila lah By the way pukul 1 dengan pukul 2 Pukul 1 hingga 2 memang waktu timing budak metrik rehat Saya tak saran korang makan time tu Sebabnya Pukul 1 sampai 2 tu ramai gila orang 
berkusu-kusu ya ke cafe dan crowded sangat saya sarankan korang kalau ada gap pergi je makan pukul 10, 11 pergi je makan lepas tu kalau tak sempat breakfast pagi tu pukul setengah korang bangun lambat ke apa eh korang prepare makanan dalam bag macam biskut ke roti ke makan lah dalam kuliah dengan kelas makan sekejap ni tunjuk-tunjuk sangat tapi mostly lecturer faham PST ni dia rushing pagi pagi tu tidur lah lambat bangun nak awal Lepas tu makan tebus apa orang kata kejar-kejar lah Lepas tu lecturer biasa dia faham dia dia bagi je makan dalam kuliah Tapi jangan makan benda yang heavy macam nasi lemak lagi dalam kuliah kau Kenapa kurang ajar tu nanti kan eh? So makan macam roti ke light-light je untuk alas perut And then um, PST ni ada kuliah, PDT tak ada kuliah dia ada tu dia sama je macam PSD, dia ada tutor, dia ada lab semua tu, ada pre-lab Yang beza dia tak ada kuliah tu je Kuliah ni apa? Kuliah ni adalah satu kuliah tu korang akan gabung dalam tiga ke empat kelas and fix uh, Korang punya kenalan-kenalan kelas-kelas yang lain tu, jadi berkenal-kenal lah Okay uh, PSD ni dia ada koko Koko, okay PSD ni ada koko lagi satu dia akan ada pang ngampai Pang ngampai ni dah satu sem Koko ni dia sem lain So either sem satu korang Korang ada koko Then sem dua korang pang ngampai Kalau tak balik lah Maksudnya sem satu pang ngampai Sem dua koko macam tu je Dia bergantung kepada kelas masing-masing Tapi dia antara sem satu dan sem dua lah macam tu PDT memang tak akan merasai lah koko Dengan pang ngampai Nanti bila korang masuk dalam macam PC Baru korang rasa Koko ni dia macam Klub uh, Sukai-sukai Main game Dia macam Satu kuliah tu nanti Korang akan duduk satu Day one Lepas tu dia akan Suruh korang Macam saya tu QR code Korang akan download Lepas tu kena scan cepat-cepat Sampai cepat dia dapat Terus nama pun semua Lepas tu masuk lah Macam saya Saya budak pilih kat luar Tiga Okay uh, Koko ni korang akan handle event Event tu korang akan Anjurkan permainan apa semua tu kepada, Bergantung kepada lecturer dan nanti Dia akan bagi tahu Dia akan briefing lah Kena buat kertas kerja, kena buat google form Tolong belajar dia buat google form Lepas tu pump dengan pie ni Pump dengan pie ni Pump tu korang belajar Buat uh, resume Surat iringan, surat sokongan Korang akan belajar uh, Apa ni nanti korang kena buat Video lah Macam video macam-macam kat korang tahu tak yang 999 Nak pun cakap depan kamera macam tu Ikut ikut creativity lah Macam kita orang dulu buat bicara santai Lepas tu buat berlakon-lakon Lepas tu ada juga kita orang buat uh, Apa ni macam moderator dengan panel Macam korang tahu tak wanita hari ini Ataupun MHI lah ala ala Macam tu lah macam buat bicara macam tu Tu panggil apa yang lupa lah Tapi benda tu lah korang akan belajar apa dengan Pai Lepas tu macam usaha saya dulu Pai kita orang ada satu kehadiran untuk solat subuh dengan solat maghrib dan isyak Kalau siapa pergi subuh tanda satu titik Lepas tu kalau siapa pergi maghrib dengan isyak, maghrib dengan isyak ni kena pair Baru boleh satu titik Satu minggu tu uh, Kena pergilah, ada dah tanda Nanti kan uh, bila jumpa ustazah kena tanda Nanti kalau ustazah kena tak pergi langsung dengan minggu ni kan Haa, nak kena soal lah Tapi sebenarnya niat ustazah tu bagus sebab dia nak menggalakkan student dia pergi ke masjid Bagus-bagus Lepas tu Untuk PDT dia tak ada kuliah Dia tak ada koko Dia tak ada pang ngampai Yang ni speciality pada PST Nanti PDT korang rasa lah buat benda ni uh, Ini stress juga lah Pang ngampai Walaupun pang ngampai dengan koko Tak masuk dalam CGPA korang Tak macam kacau pun pointer korang Tapi dalam slip tu dia tulis tau Makan korang Korang A ke B ke C Macam tu lah And ni sangat penting macam korang nak interview nanti Bila universiti tengok Korang punya pernah pencapaian lah Pernah handle apa Bagus lah benda ni And then PST dia ada muat PDT dia tak ada muat PDT nanti bila campak PST dia masuk Eh bila PDT campak PST nanti baru dia belajar muat Muat yang bagus ni pasal metrik ni Lecturer dia orang Lecturer metrik akan bantu korang Kalau lecturer dekat universiti Dia orang kenakan fees Untuk tu share Muat Macam asing lah Korang belajar English English Lepas tu muat tu bela Belajar kalau korang nak lah Bayar pula Metrik tak Metrik Sama macam the STPM 
dia akan guide ke satu seronok lah Macam faham tak? Banyak dah kat kos kat situ Lepas tu Muat ni uh, Pasal metrik Korang berpusat kat situ Korang tak perlu pergi tempat lain And then korang punya kenalan tu Macam group korang kemungkinan satu kelas Satu kelas dengan korang atau kelas sebelah je Nanti adalah senarai nama And tolonglah sangat-sangat berlatih dengan Classmate ataupun nama yang lepas korang dah dapat tu Terus berlatih Macam berlatih lah seminggu straight Hari-hari turun BT booking Macam saya tu saya, saya tukang booking BT And then saya ajak semua kelas mik saya datang BT tu Lepas tu buat meja-meja-meja susun Lepas tu buat apa Macam speaking test betul tu macam muat Lepas tu PDT ni Kalau korang tak ada muat kan lah bersenar lena Korang ada je listening test semua tu Dia macam nak tolong korang nanti Lecture nak tolong dia, Ni pun English sebenarnya dia ada Grade dia dapat A ke dapat B ke tapi dia tak mengganggu pun pointer korang Tapi keluar dalam sleep tu nanti ha, Macam tu Lepas tu saya nak cakap uh, Untuk Budak PDT Korang kan ambil masa lama sebelum nak pergi ke PST Siapa-siapa yang macam English je zaman SPM tak kredit Tolong pergi repeat Sebab apa universiti awam tak akan terima korang Sebab dia sekurang-kurang ni nak kredit English macam kawan saya, dia dapat 7A, 8A Tapi BI dia satu Satu je BI, satu BI je pun Dia dapat D, dia kena capak PDT Lepas tu, dia struggle pula uh, Untuk repeat masa SP eh, Apa, nak repeat untuk SPM Subjek English Sebaik dia dapat kredit Finally, Alhamdulillah Lepas tu, PDT ni Korang kalau nak jadi doktor ke Nak jadi apa ke Check dalam UP pocket lah kan Walaupun korang PDT Peluang korang ada Cuma korang kena betulkan pada result Melalui SPM ulangan Ramai ni budak-budak PDT Yang repeat exam Untuk subject at math dengan English Lepas tu PST ni belajar dia sangat-sangat detail ya. Sangat-sangat detail dah fast track PDT dia tak detail, dia outer surface gitu Okay, PST dengan PDT dia ada modul 1, 2, 3 untuk aliran sains Subjek yang wajib diambil untuk ketiga, tiga modul ni adalah mat dan kimia Lepas tu, modul 1 dia ada subjek fizik dengan bio Modul 2 dia ada tambah lagi fizik dengan sains kom Modul 3 dia ada bio dengan sains kom So basically, modul 1 dia tak ada sains kom Modul 2 dia tak ada bio, modul 3 dia tak ada fizik Okay Account pula dia ada subjek MAT, ECO, Account, BSNS Ni maksudnya peniagaan sebenarnya kawan saya Lepas tu MAT untuk budak account dan budak aliran sains sangat-sangat berbeza Dia belajar silibus yang berbeza saya rasa sebab even kalau korang pergi beli buku ke MBS ke popular ke Dia akan tulis, jangan salah beli eh Dia ada tulis tu MAT per account lah dengan MAT uh, aliran sains So MAT per account lah ni lain ni silibus dia orang Kalau korang try nak tanya nak belajar ke Sesat dia orang tak belajar apa yang korang belajar macam tu lah Lepas tu Modul uh, untuk account Account ni dia tak ada aliran PDT Dia memang akan khas untuk satu tahun je Aliran PST atau PDT ni khas untuk aliran sains Lepas tu nak tambah lagi apa hmm. Boleh ke saya nak tukar uh, Boleh ke saya nak tukar modul? Boleh kalau korang nak tukar modul Korang daripada modul 3 nak pergi modul 1 pun boleh Modul 1 nak pergi modul 3 pun boleh Modul 2 nak pergi 1 pun macam mana pun boleh pergi Tapi kalau tanya boleh ke daripada PDT Nak tukar kepada PST Haram tak boleh Sebab dia tahu nanti korang tak, takkan boleh bawa Tapi kalau PST nak ke PDT Boleh hmm, Memang boleh PST nak ke PDT boleh Tapi, tapi PDT nak ke PST tak boleh Okay, boleh ke budak sains nak pergi ke aliran account Walaupun tak ada basic account, boleh Sebab kawan saya, dia dia dapat PST Lepas tu dia pergi tukar kepada account Boleh je, padahal masa sekolah dulu Dia dia ambil subjek fizik, kimia dengan sains komputer Tapi dia tak ada langsung basic perniagaan Tak ada account, memang tak belajar Tiba-tiba dia Masuk metrik dia ambil account Eh nasib baik we, Dia perform 3.8 ke 3.9 Macam tu lah Tak ingat sangat Tapi dia sekarang kat UM dah Lepas tu 
Ah, janganlah ingat macam account yang senang Saya pun tak tahu Tapi ada je kawan saya Daripada ada dan saya Sepasuk account dia tak perform So ni semua bergantung kepada diri masing-masing hmm, Bergantung kepada diri masing-masing lah And saya nak cakap Tu orang lah study betul-betul kat Metri And Metri sebenarnya fine Kalau korang pandai uruskan masa Itu je So terima kasih Okay, lupa nak tambah PS dengan PDT ni Okay, PDT uh, Masa sem ketiga korang Korang akan dicampak ke dalam PST Masa korang kena campak tu Maksudnya korang akan bergabung dengan Chinese dengan Indian PDT korang takkan langsung Takkan ada langsung uh, Classmate Chinese atau Indian Sebab Chinese dengan Indian ni Hanya akan masuk PST Tapi yang Bumi Putra Boleh masuk PDT Macam tu lah Dia orang akan belajar fast track je yang Uh, bukan Bumi Putra Cina dengan India Tapi nak cakapnya Budak Cina dengan India yang masuk metrik tu Result dia top top Belajar lah Diorang memang bagus sangat Diorang tak kena ikut ilmu And diorang friendly sangat Lepas tu Korang try lah ambil ilmu sebanyak mungkin Lepas tu uh, Untuk senior Jangan takut untuk gabung dengan junior Jangan rasa awkward sangat Mula-mula tu memang lah Tapi Try Try macam bergaul Kalau korang tak start Dia orang pun takut nak start dengan korang Sebab dia orang fikir korang senior ha, Tapi korang lah mulakan dulu Junior pun jangan lah macam uh, Palau-palau senior Korang kena saling tolong Menolong macam tu And saya nak cakap Kalau korang PDT uh, Apa ni kalau at mat korang dulu masa SPM dapat D atau E Jangan terkejut tiba-tiba korang masuk PDT dengan PST at, Apa mat korang dapat A Sebab memang ada je macam kawan saya Result SPM biasa-biasa at mat ada E lagi tiba-tiba Masuk PST dengan PDT dua-dua Empat-empat stem dia perform dia dapat four flag ha, Gempak tak gempak Tapi jangan buat terkejut macam saya Saya ada je junior masa SPM at mat perform lah juga Kiranya dapat C, C plus macam tu Lepas tu sini-sini ada dapat D dengan E Tiba-tiba masa masuk PST Budak-budak uh, uh, senior ni uh, Perform mat Macam dapat A, dapat B macam tu kan A minus Tiba-tiba yang budak junior dapat uh, C masa metri So pointer dia jatuh So korang janganlah uh, Terlalu bergantung kepada result uh, Masa SPM at mat So kadang, -kadang dia, tak mempeng dia tak mempengaruhi pun Yang penting kau mulakan hidup baru Macam tu kau mulakan Usaha-usaha untuk score Macam tu lah By the way Siapa yang cakap macam tak suka lah kena gabung-gabung Kita orang pun batch pertama Kita orang pun kena gabung First time kot Malu pun ada macam tu lah Tapi nak cakap nanti korang bila masuk degree Lagi lah perbezaan umur Lagi jauh jurang dia Ada yang macam beza 4-5 tahun Sebab bila masuk degree Dia daripada cabang asasi Dia daripada cabang metrik Dia daripada cabang diploma ha, Macam tu faham tak Daripada poli Faham tak yang macam kalau budak diploma dah 3 tahun macam tu Lepas tu masuk degree Korang budak metrik Yang baru setahun tiba masuk Umur macam 20 Yang tu dah umur 23, 24 macam tu Faham tak? Ha. So macam Janganlah rasa janggal sangat So anggap je ni macam Praktis sebelum korang masuk degree Nak bercampur dengan orang lebih tua daripada korang Musik